তাহলে আমরা গ্রাফ সম্পর্কে আগেও করছি আমরা গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করছি করছিলাম কখন যখন আমরা রিলেশন রিপ্রেজেন্ট করছি আচ্ছা আমরা এইভাবে বলি যে সে আমাদের একটা ভেরিয়েবল আছে আরেকটা ভেরিয়েবল আছে আইএনটি ওয়াই এবং থিওরিটিক্যালি আমাদের প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলেরই আমরা একটা ভ্যালু রাখতে পারি এটা হলো আমাদের এই ভেরিয়েবল গুলো আচ্ছা কিন্তু এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে আমরা কোন রিলেশন এই ইন্টিজারের মাধ্যমে দেখাতে পারি না যে এক্স এর সাথে ওয়াই এর কোন রিলেশন আছে এই রিলেশন পোর্শনটা আমরা আসলে গ্রাফ এর মাধ্যমে দেখাতে পারি আচ্ছা তাহলে আমরা একটু বুঝি যে আমরা গ্রাফে কিভাবে এই রিলেশনটা দেখাতে পারি আমরা গ্রাফে নর্মালি এই যে ভেরিয়েবল গুলো আছে এক্স এবং ওয়াই তাদেরকে আমরা এভাবে সার্কেল দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি এবং এই সার্কেল গুলোকে আমরা অনেক সময় নোট অথবা ভার্টেক্স দুইটাই সেম জিনিস নোট অথবা ভার্টেক্স দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি এবং আমাদের এই রিলেশনটা অরিজিনালি একটা এজ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় এই এজ দ্বারা আমরা বুঝাচ্ছি এক্স এর সাথে ওয়াই এর সাম কাইন্ড অফ রিলেশন আছে এবং এই লাইনটাকে আমরা এজ বলি তাহলে আমরা আবার একটু রিভিজিট করি আমাদের কিছু নোট আছে নোট গুলো আমরা সার্কেল দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি এবং এই নোট গুলো অন্য নোডের সাথে কানেক্টেড থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে যেটা এখানে দেখানো হয়েছে আপনারা প্রায় সময় দেখবেন এই গ্রাফকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় মিন্স বলা হয় যে আমাদের গ্রাফে দুইটা সেট থাকে দুইটা নন এমটি সেট থাকে একটা হলো ভি আর একটা হলো ই জি ডট ভি অথবা অনেক সময় শুধুমাত্র ভি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় এই সেটটা হলো সেট অফ নোটস অথবা সেট অফ ভার্টিসেস মিন্স এই সেটের সদস্য হবে যদি আমরা এই গ্রাফটার কথা চিন্তা করি তাহলে এ বি সি এবং ডি বুঝে গেছে আচ্ছা তাহলে একইভাবে আমাদের আরেকটা সেট থাকবে যেটা হলো জি ডট ই কিন্তু এটা অরিজিনালি রিলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে মিন্স আমাদের একটা রিলেশন হলো এ কমা পি আরেকটা রিলেশন হলো এ কমা মিন্স প্রত্যেকটা এইস কে অরিজিনালি আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করব সিডি ঠিক আছে তাহলে এটা হলো কি আমাদের ক্রাফটা 
বুঝাইতে পারছি জি স্যার এবার আসা যাক গ্রাফের খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু টার্মিনোলজি আমরা একটু পড়ি আচ্ছা গ্রাফের টার্মিনোলজি পড়ার জন্য আমি সরি ধরে নি এটা একটা গ্রাফ আচ্ছা এই গ্রাফে আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখি আমরা এদের এ সাথে বি এ ডাইরেক্ট ডিরেক্ট এইজ আছে না ডিরেক্টলি একটা এজ আছে কিন্তু এ থেকে সি তে ডিরেক্টলি কোনো এজ নাই তাহলে এটার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি समय নেইবর বলা হয় নাইবর বলা হয় প্রতিবেশীও বলা হয় দুইটাই সেম জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করে আচ্ছা এখন আমাকে বলেন যে ই আর বি কি নেইবর অথবা তারা কি অ্যাডজাস্টেন্ট না স্যার বিকজ তাদের মধ্যে কোনো তারা এ কোনো এস কে হ্যাঁ শেয়ার করতেছে না আচ্ছা ই এবং ডি অ্যাডজাস্টেন্ট অ্যাডজাস্টেন্ট আচ্ছা তারা অ্যাডজাস্টেন্ট গ্রাফের মোস্ট কাজগুলো এই স্পেসিফিক নোডের উপর ভিত্তি করে আমরা করি আচ্ছা কিন্তু আমাদের এ এর থেকে আমরা সাপোজিবলি ধরেন আমার গ্রাফ কে রিপ্রেজেন্ট করার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হলো গুগল ম্যাপ গুগল ম্যাপ তাহলে গুগল ম্যাপ কে যদি আমরা ভিজুয়ালাইজ করি এ বি रास्ता गाड़ी चाली कि सी ते क्रस कर मीस चिंता करी ए তাহলে আমরা বলবো যে এ থেকে ই তে একটা পাত আছে একইভাবে আমরা এটাও বলতে পারি এ থেকে বি তে একটা পাত আছে কারণ আমরা বলছি কি পাত হলো কালেকশন অফ এজ একটা এজও থাকতে পারে একাধিক এজও থাকতে পারে এবং একইভাবে আমরা বলতে পারি এ থেকে এফ এ কোনো পাত নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা 
এডজাসের নোট সম্পর্কে জানলাম আমরা পাত সম্পর্কে জানলাম আচ্ছা এবার আমরা জানব সাইকেল অথবা সার্কিট দুইটাই সেম জিনিস সাইকেল অর সার্কিট সাইকেল হলো এমন একটা পাত যার স্টার্টিং এবং এন্ডিং পয়েন্ট সেম আচ্ছা দেখেন আমি যদি এ থেকে শুরু করি আমি আসতে পারি এইভাবে পাত ঘুরে বাট এই ক্ষেত্রে কি আমি একই এজ মাল্টিপল টাইমস ভিজিট করতেছি আচ্ছা কিন্তু অরিজিনালি আমরা সাইকেল যাকে বলতেছি এটা হলো আমরা সি থেকে ইতি আসলাম ই থেকে ডি ডি থেকে সি প্রত্যেকটা এজ একবারই ভিজিট করলাম কিন্তু আমার স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্ট সেম ঠিক আছে এটাকে আমরা বলতেছি সাইকেল আচ্ছা এটাকে অনেক সময় ক্লোজড পাত বলা হয় আমাদের কম্পিউটার গ্রাফিক গ্রাফে বিভিন্ন বইগুলোতে সেম পয়েন্ট গুলোকে বিভিন্ন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সাইকেল সার্কিট অর ক্লোজ পাত সেম জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করে বুঝাইতে পারছি সাইকেল নর্মালি হয় কি আমি একাধিক নোট ভিজিট করে আবার সেম নোটে আসছি আর লুপে লুপের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন একটা নোডেরই কি একটা লুপ থাকবে একটা এস তো সিতেও একটা লুপ আমাদের থাকতে পারে আমাদের ইতেও থাকতে পারে বাট লুপ সবসময় কি হবে জাস্ট ওই নোডের পাশে একটা ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা তাহলে বুঝতেই পারতেছেন একটা আমি যদি একটা গ্রাফের কথা চিন্তা করি হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমাদের গ্রাফ গুলো অনেক বেশি ডাইভার্স হতে পারে এবং স্বাভাবিক ভাবে হবে কারণ হলো গ্রাফ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে কাজ করে যেটা হলো দুইটা নোডের রিলেশন এবং দুইটা নোডের রিলেশন অনেক ডাইভার্স হওয়াটা স্বাভাবিক এই জন্য যেটা দেখা যায় প্রায় সময় আমরা যে কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য অথবা গ্রাফের কোনো কিছুকে প্রুফ করার জন্য একটা সিম্পল পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করি এবং এই সিম্পল পয়েন্টটাকে আমরা বলি সিম্পল গ্রাফ সিম্পল গ্রাফ আপনারা অনেক সময় প্রুভ এর ক্ষেত্রে দেখবেন গ্রাফ লেট জি বি এ সিম্পল গ্রাফ গিভেন জি এ সিম্পল গ্রাফ প্রুভ সামথিং এক্স ওয়াই জেড সামথিং তাহলে এই সিম্পল গ্রাফ বলতে কি বুঝাচ্ছে অথবা যখনই আমাকে সিম্পল গ্রাফ বলা হচ্ছে আমরা ধরে নিব যে ওই স্পেসিফিক গ্রাফের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যদি আমি একজাক্টলি বলি তাহলে দুইটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে যেটা হলো ওই গ্রাফে কোনো লুপ থাকতে পারবে না এই গ্রাফে কোনো লুপ থাকতে পারবে না সেকেন্ড হলো মাল্টিপল এইস থাকতে পারবে না মাল্টিপল এইস কি সেম নোড থেকে অন্য একটা নোডে যাওয়ার যদি একাধিক ওয়ে থাকে ক্লিয়ার বুঝাইতে পারছি যেমন এটা এখনো আপনার সিম্পল গ্রাফ হবে না কারণ এফ একটা লুপ আছে স্টিল হবে না কারণ এখানে কি আছে একটা মাল্টিপল এই আছে তাহলে আমাদের সিম্পল গ্রাফে কোনো মাল্টিপল এইজ থাকবে না এবং কোনো লুপ থাকবে না 
এই দুইটা থাকবে না তাহলেই এটাকে আমরা বলতে পারি এই গ্রাফটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা হলো কি একটা সিম্পল এখানে এই জিনিসগুলো বলতেছিলাম আপনারা স্লাইড নাম্বার ইলেভেন এর এই যে ট্যাবলটা আছে এটা খুব স্পেসিফিকলি দেখবেন যেমন এখানে স্পেসিফিকলি দেখেন সিম্পল গ্রাফ আমরা যে ফার্স্ট পয়েন্ট বলতেছি সিম্পল গ্রাফে কোন মাল্টিপল এজ থাকবে না এবং কোন লুপ থাকবে না আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝতে পারি এখন আরেকটা বেশ কি পয়েন্ট যেটা হলো এই যে সাথে রিলেটেড দ্যাট ইজ দা আনডিরেক্টেড অ্যান্ড ডিরেক্টেড এই পয়েন্ট একটু আমরা বুঝার চেষ্টা করি আচ্ছা আমরা ফার্স্ট অফ অল দেখেন গ্রাফে অনেকগুলো ছোট খাটো সংজ্ঞা টাইপস এর জিনিস করতেছি এটার মেইন কারণ হলো আমরা যদি একটু বুঝি যে আমাদের কোন কোন সেমিস্টারে গ্রাফ জানাটা প্রয়োজন হতো অথবা গ্রাফ রিলেটেড কাজগুলো করা হবে আর দেখেন আমাদের ডিসক্রিপ ম্যাচ মোস্টলি হলো কি একটা থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট কিন্তু আপনারা এক মিনিট তো অনেকগুলো আমরা একটু যদি বুঝি তাহলে দেখেন থার্ড সেমিস্টারে আপনাদের একটা কোর্স আছে যেটা হলো ওই কোর্সে একটা স্পেসিফিক সেগমেন্ট আছে গ্রাফ থিওরি নিয়ে সরি গ্রাফ নিয়ে একটা সেগমেন্ট আছে ফোর্থ সেমিস্টারে আপনাদের সাবজেক্ট আছে হলো কম্পিউটার অ্যালগোরিদমস কম্পিউটার অ্যালগোরিদমস আমরা থার্ড সেমিস্টারে অরিজিনালি অ্যালগোরিদম গুলো করবো ফোর্থ সেমিস্টারে তাদের মধ্যে কম্পারিজন কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস গুলো করব আপনাদের আমার এই মুহূর্তে মনে নাই যে এআইটা কোন সেগমেন্ট সেমিস্টার পড়ানো হয় বাট এআই তে গ্রাফ রিলেটেড অনেকগুলো অ্যালগোরিদম নিয়ে আমরা আলোচনা করি সেভেন সেগমেন্টে একটা অপশনাল কোর্স আছে এটা নেওয়া হয় অথবা হয় না মোস্ট ক্ষেত্রে অফার করা হয় যেটা হলো বেসিক গ্রাফ থিওরি তাহলে দেখেন আমাদের মোস্ট ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা প্রয়োজন এবং আপনারা যারা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করতেছেন তারা প্রায় সময় দেখবেন যে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর যে ভাগগুলো আছে তার মধ্যে একটা পোর্শন কিন্তু খুব আলাদাভাবেই আপনাদের গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করে रिलेटेड एर थे बड़ एक कथा हलो अनेकगुलो लेयारे ओरिजिनल ग्राफ के बुझानो ग्राफे अनेकगुलो डायनिज बुझानो फार्ष्ट फरमोस्ट क्या हलो ग्राफे खुटीनाटी सब सीम्पल जिनगुल বুঝা ওই জন্য হয়তো দেখবেন অনেকগুলো ছোট ছোট থিওরি আমরা করতেছি আমরা তাহলে পরের পোর্শনটাতে যাই আমরা এখন আলোচনা করব ডিরেক্টেড গ্রাফ ওর আনডিরেক্টেড গ্রাফ নিয়ে আচ্ছা ডিরেক্টেড গ্রাফ ওর আনডিরেক্টেড গ্রাফ কি এই যে গ্রাফটা আছে এটা হলো আনডিরেক্টেড গ্রাফ আচ্ছা তাহলে ডিরেক্টেড গ্রাফ কি ডিরেক্টেড গ্রাফ হলো
এটা হলো অরিজিনালি একটা ডিরেক্টেড গ্রাফ তাহলে এটা হলো একটা ডিরেক্টেড গ্রাফ আর এটা হলো একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ পার্থক্য কি পার্থক্য হলো ডিরেক্টেড গ্রাফে ডিরেক্টেড গ্রাফে আমাদের এইজ গুলোর একটা অ্যারো থাকে আনডিরেক্টেড গ্রাফে থাকে না আমরা একটু আগে যে এক্সাম্পলটা বলছিলাম যে গ্রাফকে আমরা খুব ইজিলি গুগল ম্যাপের সাথে কনসিডার করতে পারি যেটা ইন টার্মস আমাদের রিয়েল লাইফ রোড এর সাথে রিপ্রেজেন্ট করে ওইটাকে যদি আমরা এক্সপ্লোর করি তাহলে আমরা ডিরেক্টেড গ্রাফকে বলতে পারি সামথিং লাইক ওয়ান ওয়ে রোড মিনস আমাদের এ থেকে বি তে আমরা যেতে পারি এই রোড দিয়ে বাট বি থেকে এ তে আসতে পারবো না অন্যদিকে আমরা যদি আনডিরেক্টেড গ্রাফের কথা কনসিডার করি এটা ওরিজিনালি একটা টু ওয়ে রোড আমরা এ থেকে বি তেও যেতে পারি বি থেকে এ তেও আসতে পারি ক্লিয়ার জি স্যার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রেও সিম্পল ডিরেক্টেড গ্রাফও সেম হবে এমন একটা গ্রাফ যেখানে লুপ নেই মাল্টিপল এজ নাই আচ্ছা এখন বলেন যে এই গ্রাফটা কি সিম্পল গ্রাফ নাকি আপনার সিম্পল গ্রাফ না স্যার সিম্পল গ্রাফ না মাল্টিপল ইজ এসেস ভালো করে দেখেন মাল্টিপল এজ আমরা কাকে বলি যার যদি দুইটা পয়েন্টে সেম একাধিক নোট থাকে সেম ধরনের কিন্তু দেখেন এটা এই নোটটা কি করতেছে এ থেকে বি তে যাচ্ছে আর এই নোটটা কি করতেছে বি থেকে এ তে আসতেছে হ্যাঁ সো এই দুইটা নোটের মধ্যে মানে সেম কিন্তু না মানে এটা এ থেকে বি এটা বি থেকে এ তাহলে এটা মনে রাখবেন এই ধরনের সিচুয়েশন কিন্তু সিম্পল গ্রাফকে মানে ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে এটাকে সিম্পল গ্রাফই রাখবে কারণ দুইটা এই দুইটা এইচ সেম না বুঝাইতে পারছি তাহলে এইবার কিন্তু আপনাদের জন্য এই গ্রাফের টাইপ গুলো বুঝা খুব একটা কঠিন কিছু না তাহলে দেখেন সিম্পল গ্রাফ আমরা বুঝছি আনডিরেক্টেড গ্রাফের জন্য এই সবগুলো আনডিরেক্টেড গ্রাফের জন্য মাল্টিগ্রাফ কাকে বলে মাল্টিগ্রাফ হলো যেখানে মাল্টিপল এজ আছে কিন্তু কোনো লুপ নাই তাহলে সামথিং লাইক এটা একটা মাল্টিপল মাল্টিগ্রাফ কারণ মাল্টিপল এজ আছে কিন্তু কোন লুপ নাই দেন হলো সুডোগ্রাফ সুডোগ্রাফ হলো যেখানে সবকিছুই আছে সো মাল্টিপল এজ থাকতে পারে লুপ থাকতে পারে তারপর সিম্পল ডিরেক্টেড গ্রাফ ডিরেক্টেড মাল্টিগ্রাফ মিক্স গ্রাফ এগুলো হলো অরিজিনালি হলো কি ডিরেক্টেড গ্রাফের জন্যই রিপ্রেজেন্ট করা হয় আপনারা একটু দেখে নেবেন ग्राफ का सब समय डेफिनेशन बेटर अनेक गो डेफिनेशन आट ग्राफर ग्राफ आईटा ग्राफर डिग्री हलो 
একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে আমাদের ডিগ্রিটা হলো একটা নোডের সাথে কতগুলো এজ কানেক্টেড আমরা যদি কনসিডার করি এ ডিগ্রি হলো ওয়ান কারণ এ এর সাথে শুধুমাত্র একটা এজ কানেক্টেড আচ্ছা তাহলে বি এর ডিগ্রি হবে কত ঠিক আছে তাহলে আমরা খুব ইজিলি ডিগ্রিটা বুঝে গেছি আচ্ছা এই একটা গ্রাফের ডিগ্রির উপর ভিত্তি করে বেশ পপুলার একটা থিওরাম আছে যেটাকে আমরা বলি হ্যান্ড শেকিং থিওরাম হ্যান্ড শেকিং থিওরাম বলে যে একটা গ্রাফের টোটাল ডিগ্রি মিন্স সবগুলো ডিগ্রিকে যদি আমরা যোগ করি এটা সব সময় হবে আপনার টোটাল এটা সব সময় ইভেন্ট নাম্বার হবে দেখি আমরা ওয়ান প্লাস টু হলো কত তিন 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 ছয় সাত আট নয় দশ দশের সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য তাহলে টোটাল ডিগ্রিটা আমাদের ক্ষেত্রে কত হচ্ছে টেন হচ্ছে আচ্ছা তাহলে একটা গ্রাফের টোটাল ডিগ্রি সব সময় কি হবে ইভেন্ট নাম্বার হবে এবং এটা অরিজিনালি টোটাল ডিগ্রিটা সব সময় হবে টু ইন্টু নাম্বার অফ এজ যতটা এজ আছে তার দ্বিগুণ আচ্ছা দেখি তো আমাদের এজ কয়টা আছে আমাদের এজ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ঠিক আছে তাহলে দেখেন টু ইন্টু নাম্বার অফ এজ দ্যাট ইস ফাইভ কত হলো টেন হলো ঠিক আছে না জি স্যার আচ্ছা থিওরমটা তো বুঝলাম কিন্তু থিওরমটা কেন এইভাবে কাজ করতেছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা এটাকে আমরা একটু এক্সপ্লোর করি আমরা হাইপোথেটিক্যালি ধরে নিই যে আমরা নতুন একটা এইস কানেক্ট করতেছি সাপোজিভলি এই এসটা কানেক্ট করতেছি আচ্ছা এই এসটা কানেক্ট করার ফলে হুম আমাদের এই যে সংখ্যা কয়টা হলো ফাইভ থেকে এখন হয়ে গেল সিক্স ঠিক আছে না একটা পার্সেন্ট আচ্ছা আর আমাদের ডিগ্রি কত পার্সে এ এর ডিগ্রি এখন কত হয়ে গেছে আগে এক ছিল এখন আরো এক বাড়ছে ডি এরও সেম কি হয়েছে আগে এক ছিল আরো এক বাড়ছে ঠিক আছে না তাহলে থিওরিটিক্যালি হলো আমরা যখন একটা এইস দি এটা নিশ্চয় কোনো না কোনো নোটকে কানেক্ট করবে এবং প্রত্যেকটা নোডের ডিগ্রি এক করে বাড়াবে তাহলে এরকম যতগুলো এজ আছে যতগুলো এজ আমার আছে ডিগ্রি হবে ওই এজ ইন্টু টু কারণ প্রত্যেকেই দুই করে ডিগ্রি বাড়াচ্ছে বুঝা গেছে শুধুমাত্র একটা কনফিউশন কারো থাকতে পারে এটা হলো স্যার এখন কি হবে লুপ থাকলে কি হবে আচ্ছা লুপ থাকলে সব সময় ডিগ্রি দুই করে যোগ হবে মিন্স এফ এর ডিগ্রি হলো এখন টু তাহলে সি এর ডিগ্রি হবে কত এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে এইবার আসা যাক আমাদের ডিরেক্টেড গ্রাফের আচ্ছা ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে আমাদের দুই ধরনের ডিগ্রি থাকে একটা হলো ইন ডিগ্রি আর একটা হলো আউট ডিগ্রি আচ্ছা ইন ডিগ্রিটা হলো যে কয়টা এজ এই নোডে আসছে 
আর আউট ডিগ্রি হলো যে কয়টা নোট এখান থেকে বের হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে দেখি এতে কয়টা নোট আসছে একটা নোট আসছে তাহলে এর ইন ডিগ্রি হলো ওয়ান আর এ থেকে একটা সরি এতে একটা এইজ আসছে এ থেকে একটা এইজ বের হয়ে গেছে তাহলে এটা হলো ইন ডিগ্রি ওয়ান আউট ডিগ্রি ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা বি এর কথা চিন্তা করি বি তে ইন ডিগ্রি কয়টা একটা কারণ এই শুধুমাত্র এই এস টাই আসছে আর আউট ডিগ্রি কয়টা হবে একটা দুইটা তিনটা সি এর ক্ষেত্রে কনসিডার করি ওয়ান ওয়ান ডি এর ক্ষেত্রে ग्राफर सब समय डिटेड ग्राफे इन डिग्री सामेशन आउट डिग्री सामेशन समान है তাহলে সামেশন অফ ইন ডিগ্রি উইল অলওয়েজ বি ইকুয়াল টু সামেশন অফ আউট ডিগ্রি দেখি তো হয় কিনা এক এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে ইন ডিগ্রির সামেশন হলো ফাইভ আউট ডিগ্রি সামেশন হলো ওয়ান চার ফোর ফাইভ আর এটা তো জিরো তাহলে ফাইভে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এটা হবে কত ফাইভ বুঝাইতে পারছি তাহলে কিভাবে করা যেতে পারে একটা সিম্পল ওয়ে হতে পারে কি এটার একটা ছবি তুলে আমার কম্পাইলারকে পোস্ট করে দিলাম কম্পাইলার ছবিটা দেখে ওই অনুসারে গ্রাফ তৈরি করে ফেলবে হবে না হবে কেউ কিছু বলতেছে না মনে হয় সবাই ট্রাই করতেছে ছবি তোলার আচ্ছা আমরা বুঝি আমরা বলছিলাম যে অ্যাডজাস্টেন্সিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আমাদের গ্রাফের ক্ষেত্রে এবং আমরা অরিজিনালি গ্রাফকে যখন রিপ্রেজেন্ট করি তখন এই অ্যাডজাস্টেন্সির উপর ভিত্তি করেই গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ইভেন গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করা দুইটা পপুলার প্রসিডিউরে হলো Adjacency 
matrix. আমরা list থেকে start করি. Adjacency list হলো আমার কাছে একটা বিশাল list থাকবে যেখানে আমার প্রত্যেকটা node আছে. So A, B, C, D, E, F. <coughs> so A, B, C, shop guru node ache. Next to Amra Protek node shate, tar adjacent node guluke, ligbo. Aule air adjacent node chaos. A shut the directly is there a connected chaos? B as B. Tapor B shate C at B shate as A abong C. C is at as B D D E. B D E. B is at as C abong E. E is at as C abong D. अच्छा F शायद क्यों ही नहीं अच्छा ओके आशा करते हैं सारे जिनसे लिस्ट शॉप में बुस्ते वर्षी तू भी सिंपल एक अ प्रोसीडियर एक बार आशा जाए एडजेसिंसी मैट्रिक्स um, most ketre code ke implement korte gele adjacency matrix ta tulonomulok bhabe easy ebong diverse abar onek shomoy ami dekhchi je list theke amra khub easily matrix o convert korte pari acha tale matrix ta holo amader originally holo ke two dimensional ekta array to amader ei matrix er dimension hobe joto gulo node ache number of node er shoman Means, আমাদের এখানে নোট আছে কত 1 2 3 4 5 6 এখানে যদি 6টা থাকে তাহলে এটা হবে কি 6 by 6 সাইজের একটা ম্যাট্রিক্স <coughs> Next to Lamra Dipashe, not the Langula Liki, so a আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব আমরা এই গ্রাফে দেখব এ এর সাথে বি কানেক্টেড আছে কিনা দেখেন এ এর সাথে বি কানেক্টেড আছে থাকলে এটা হবে কত 1 আর যদি না থাকে তাহলে কি হবে 0 যেমন এ এর সাথে সি কানেক্টেড নাই তাহলে এটা হবে 0 এ এর সাথে ডি কানেক্টেড নাই এ এর সাথে ই কানেক্টেড নাই এবং এ এর সাথে এফ কানেক্টেড নাই আচ্ছা এর সাথে এ কি কানেক্টেড আছে 
रिप्रेजेंट <laughs> करते I think clear. Yes, sir, clear. छोटा एक तो जिनिश, जो दी इटा directed graph तो ताहुले की होतो, ताहुले देखेन A शते B connected है से, किंतु B B शते A connected नहीं, ताहुले A जगह ही A थक तो ना। ठीक है से, शुद्ध A थे के B थे जाओ जाए, B थे के तो आ रही थे जाओ जाए ना। Same भावे, इखाने जो दी consider करी A थे के B थे वार, किंतु B थे के A थे की हो जाए। खुब एक সাম স্পেসিফিক অ্যালগরিদমের জন্য ইনসিডেন্ট ম্যাট্রিক্সটা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ইউজ হয় আচ্ছা ইনসিডেন্ট ম্যাট্রিক্সে আমরা অরিজিনালি গ্রাফটাকে লিখি করেসপন্ডিং টু এজ মিন सपोज ইভি ধরে নিলাম এটা হলো e1 এজ এটা e2 এজ এটা e3 এজ এটা e4 এজ এটা e5 এজ छोटे कारण गो आगे मत रो ते एज गो ए मैं ठीक है तो जो नोट कर सब गुरु भैलू हमें कि करब 
जीरो कर दे आशा करते सिर्फ बुझे तो बस सही जी सर अच्छा आज के छोटे छोटे अनेक गुलू क्वेश्चन पढ़े लाम आज कर पढ़ा बो एक कम होने वाला है एक टीमों ने रखते हैं शुभिन्द सिलेबस चेंज हुए हैं जब इंशाल्लाह ठीक है सुबह ले। आरामी रिजल्ट दी दी बो। शाल्ला। आमंदर नेक्स्ट क्लास कौन? आगे भी करना? बुधवार है सर। बुधवार। शकल दोस्ता थे के। अच्छा ठीक है दोस्ता थे। दोस्ता थे के। अच्छा ठीक है तो दोस्ता थे के नहीं बो। ओके। ठीक है सर। सलाम। सलाम।